എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടസിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി പഠിച്ചാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം പേർക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെയും റെയിൽവേയുടെയും ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചുകൾ ലൈവായിട്ട് ഇപ്പം പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിശ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ മാത്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള മാത്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ജോബിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബാക്കി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ടസിനെ പറ്റി കോമ്പൗണ്ടസിൻ്റെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ പേനർ കളർ എന്ന് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഓൺ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കോമ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഹാഫ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് ഹാഫ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഹാഫ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇയറിൽ റേറ്റ് എന്താവും ഇതിൻ്റെ പകുതിയാവും ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഹാഫ് അപ്പം ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്നത് ഹാഫ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർ അയ്യായിരം ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് വർഷം വേണം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയർ ഹാഫ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് മാസമാണ് സിക്സ് മന്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ഹാഫ് ഇയർ വേണ്ടി വരും എത്ര ഹാഫ് ഇയർ വേണ്ടി വരും രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഹാഫ് ഇയർ വേണ്ടി വരും അതായത് നാല് വട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോമ്പൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കണക്കാക്കണം അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നാല് സൈക്കിൾസ് നാല് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വട്ടം നാല് സൈക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ രണ്ട് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നാല് വട്ടം അപ്പോൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നാല് വട്ടം വരുമ്പോഴുള്ള എഫക്റ്റീവ് എന്താ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ എന്താ രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം രണ്ട് സൈക്കിൾ രണ്ട് വർഷം ആവാം രണ്ട് സൈക്കിൾ ആവാം രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൂന്ന് ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും
is invested on compound interest compounded annually at the rate of 20 percentage per annum what is the compound interest for two years the compounded annually on interest 20 percentage on compound interest for two years brand was to take a two year le 20 percent in the answer 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 in the मनसिंग उंट Principle, number industrial chair in an amount of the lighter already. How long the lighter on the lighter on the principle? Not an endorse the take up and do a take a rate of interest on 10 percentage per annum. But 10 percentage and do a take a compound as an economic rate of the revenue and do a take 10 percentage in your ton percentage. Is it what I'm doing? 21 percentage of the lighter on the idea. Don't know the Nutia Patamura idea. I think about the answer. There is an area. श्रद्धि मूसोटल अभी अब 5% is half year industry. And then we can do 5% is the third cycle. Moon, cycle. Moon cycle. Moon cycle. Effective rate. Effective rate. We can do class. Effective rate. 5% is the first cycle. We can do 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 the first फोमुलाइव 
3 a square. 3 into 3 into a square. 3 into anjinte square. 25. That is 25. Then a cube. A cube is 25 cube. That is 25. That is 25 cube. 25 cube is 25. That 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 is 25. Effective rate. I think in the end, it is successive on the record. A pathable and danger, the gunji. Pine and jay point and danger, adigam, pathable and danger, and Effective rate Already Point a percentage old. Point for two percentage Option D master of the Option okay, approximate one Nuti empathy ombade point Answer Pascal method is written in the end. In a simple idea, it was in the answer. The Pascal method is in the class. I will explain the question. 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 I if the sum of money on compound dust becomes 3 times in 4 years, then at the same interest rate, the sum will become 27 times in. This is a shortcut. 3 times in 4 years. At the same rate of interest, the sum will become 27 times. The 27 is the number. We will the power of the power. 3 cube. We will answer the answer. 3 times. 3 times. 3 times. 3 power of the power. This is the number of years. We will answer the answer. We will answer the answer. We will answer the answer. 
നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് ടൈംസ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ അതിനെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പം ആ പവറിനെ ആ ത്രീ എ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോറോണ് വേണ്ടി ചെയ്ത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്താവും ഇത് ഇരുപത്തേഴ് ടൈംസ് ആവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ടൈംസിൻ്റെ പവറിൽ രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന ടൈംസിനെ എഴുതണം എന്താ പവർ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പോണ്ടസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമുല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പോണ്ടസിൻ്റെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സും നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സും ഈ ക്ലാസ് കൂടെ കാണാം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ കോമ്പോണ്ടസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡെസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഡെസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം എടുത്ത് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരാണ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനാണ് ഇത്ര ക്വാളിറ്റി കണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല മെതേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് തരുന്ന മെതേഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ബെസ്റ്റ് മെതേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ബെസ്റ്റ് മെതേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ജോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ സ്മാർട്ട് വർക്കും ഈ സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല മെതേഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം ജോബിൽ നിങ്ങൾ എത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്